గుడ్ మార్నింగ్ దీల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ వీక్గానే ఉన్నాయి ఆశ్చర్యం ఏం లేదు నిన్నటి గ్లోబల్ సెల్ ఆఫ్ తర్వాత సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్లు నిన్న అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ కారణం అందరికీ తెలిసిందే నేను మార్నింగే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫిచ్ ఇంటర్నేషనల్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అమెరికన్ సావరెన్ రేటింగ్ను ట్రిపుల్ ఏ నుంచి డబల్ ఏ ప్లస్కు తగ్గించడం కారణంగా మనం మార్కెట్స్లో ఒక సెల్ ఆఫ్ చూసాం సో దిస్ ఈజ్ ఫిచ్ ఇంపాక్ట్ అంతకుముందు జెరోమ్ పావెల్లో మరొకరు అమ్మకానికి గురి చేసేవాళ్ళు ఆఫ్కోర్స్ ప్రపంచ మార్కెట్లన్నీ కూడా అమెరికా చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయి ఇంకా ఇప్పటికి కూడా సో ప్రపంచ మార్కెట్లు అన్నింటినీ అమెరికన్ క్యూసే ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ భారీగా పతనం అయ్యాయి నిన్న మార్నింగ్ ఫిచ్ డౌన్ గ్రేడ్ జరిగినప్పుడు ఫ్యూచర్స్లో అంతా మనం రియాక్షన్ చూడలేదు బట్ దాన్ని ఆ న్యూస్ని డైజెస్ట్ చేసుకున్న కొద్దీ మార్కెట్స్లో సెల్లింగ్ అనేది చూసాం ఫ్యూచర్స్లో సెల్లింగ్ వచ్చింది తర్వాత ఈక్విటీ మార్కెట్స్ క్యాష్ మార్కెట్స్లో కూడా తర్వాత మనం సెల్లింగ్ చూసాం సో రసల్ టూ థౌజండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పడిపోయింది న్యాస్డాక్ టూ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇలా మనకు లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో పతనం చూసాం టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది సో ఎఫ్ఐ ట్వంటీ టూ అంటే క్యాలెండర్ ఇయర్ రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ మనం చూసిన హైయెస్ట్ లెవెల్ ఫర్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఇప్పుడు అది దగ్గరకు వస్తుంది సో అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఆఫ్కోర్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ డాలర్స్ మొన్నే దాటింది ఇండెక్స్ డాలర్ ఇండెక్స్ సో ఇది ఫిచ్ రేటింగ్ అనేది అనూహ్యంగా వచ్చింది ఒక నీజర్క్ రియాక్షన్ మార్కెట్స్లో మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ నీజర్క్ రియాక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుందా లేకపోతే బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయి మార్కెట్స్ ఎందుకంటే గతంలో రెండు వేల పదకొండులో ఎస్ఎన్పి అమెరికన్ క్రెడిట్ రేటింగ్ని తగ్గించింది డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది ఆ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఫిచ్ నిన్న ఆ పనిచేసింది సో అప్పటికీ ఇప్పటికీ పరిస్థితుల్లో ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా అంటే తప్పకుండా మార్పులు ఉన్నాయి అప్పట్లో ఎస్ఎన్పి అంతకుముందు ఇయర్ టు డేట్ అంటే ఆగస్ట్ రెండు వేల పదకొండులో జరిగింది ఎస్ఎన్పి డౌన్ గ్రేడ్ అనేది అప్పుడు ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పటికీ ఆ సంవత్సరంలో ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పడిపోయి ఉంది ఇయర్ టు డేట్ అంటాం మనం అంటే రెండు వేల పదకొండు జనవరి నుంచి ఆగస్టు మధ్యలో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ క్షీణించి ఉంది ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తే ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్ టు డేట్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగి ఉన్నది అలాగే నాష్డాక్ ఆ ఏడాదిలో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పడిపోయి ఉన్నది ఇప్పుడేమో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగి ఉన్నది ఆఫ్కోర్స్ ఏఐ రిలేటెడ్ భూమి అంతా కూడా మనం టెక్స్టాక్స్లో చూస్తున్నాం నాష్డాక్ పరంగా అండ్ నిఫ్టీ ఆ ఏడాది ఏం చేసింది ఆగస్ట్ రెండు వేల పదకొండు నాటికి జనవరి నుంచి ఆగస్టు మధ్యలో చూస్తే థర్టీన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది ఈసారి నైన్ పర్సెంట్ పెరిగి ఉన్నది ఇయర్ టు డేట్ సో అప్పటికి ఇప్పటికీ అటు ఎకానమీ పరంగా ఇటు మార్కెట్స్ పరంగా కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఏమిటి ఆ వ్యత్యాసం అంటే అప్పుడు ఎకనమిక్ కండిషన్స్ పూర్గా ఉన్నాయి యుఎస్ కావచ్చు ఇండియా కావచ్చు అప్పట్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉండింది యుఎస్లో ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే నిన్న కూడా మన ఫ్రెష్ డేటా వచ్చింది జూలై నెలలో త్రీ పాయింట్ టూ ల్యాక్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ యాడ్ అయ్యాయి మార్కెట్ అంచనా ఎంత వన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్స్ మాత్రమే సో అటువంటి ఒక పరిస్థితి అక్కడ ఎకానమీ బాగుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్పి కంపెనీస్ రిపోర్టెడ్ ఎస్టిమేట్స్ బీటింగ్ నెంబర్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఎస్టిమేట్స్ని బీట్ చేస్తూ అంచనాలని వమ్ము చేస్తూ అంచనాల కంటే మెరుగైన ఫలితాలని ఇవ్వటం అనేది చూసాం మనం ఎయిటీ ఎస్ఎన్పి కం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్లో ఉన్న కంపెనీస్ సో యూఎస్ ఎకానమీస్ అనే బెటర్ ఫుటింగ్ కంపేర్ టు ట్వంటీ లెవెన్ అయినా మరి ఎందుకు ఫిచ్ డౌన్ గ్రేడ్ చేసిందంటే సరే వాళ్ళ డిఫా డెట్ పెరిగిపోవటాన్ని ఫిజికల్ ప్రూడెన్స్ లేకపోవటాన్ని ఫిజికల్ సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి దిగజారుతూ ఉండడాన్ని అంచనా వేసి సరే వాళ్ళు రేటింగ్ డౌన్ గ్రేడ్ అని చేశారు ఇంకా ఇండియాలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఒక అత్యద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ మన కార్పొరేట్ సెక్టర్ నుంచి ఎర్నింగ్స్ పరంగా చూస్తున్నాం మ్యాక్రో పిక్చర్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది వేఆర్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ నౌ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఈ ఏడాది కూడా అనేక కంపెనీలు అంచనా వేస్తున్నాయి అండ్ తాజాగా లాస్ట్ నైటే 
మంచి ఫాల్ వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ బాగున్నాయి అనుకున్నప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి అదొకటే సూత్రం మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే అందుకంటే పెద్దగా దేన్ని మనం ఫాలో కావాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వారం రోజులు అయితే ఫిచ్ అంతా మర్చిపోతారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పిచ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మార్కెట్ కాబట్టి కాకపోతే ఈ టైంలో కొంచెం ధైర్యం దిగదారుతుంది అమ్మ మూడు వందల పాయింట్లు పడిపోయింది నిఫ్టీ ఒక దశలో నిన్న తర్వాత అఫ్కోర్స్ క్లోజింగ్ సమయానికి రెండు వందలకు వచ్చేస్తుంది అనుకోండి బట్ అటువంటి ఫాల్ చూస్తున్నప్పుడు మనసులో ఒక గుబులు రేగుతుంది రేకెత్తుంది ఏమిటి ఏం జరుగుతుంది మన పోర్ట్ఫోలియో మళ్ళీ గతంలో లాగా నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతుందా ఎందుకంటే ఈ మధ్య అందరూ జంక్ స్టాక్స్ అన్నీ చెత్తాచెదారం పోగు చేసుకున్నారు ఈ బుల్ మార్కెట్ ధోరణి చూసి ఈ పిచ్చి ఎస్ఎంఈ కంపెనీలు అంటే ఎస్ఎంఈలో అన్ని చెత్త అని కాదు ఆపరేటర్ డ్రివెన్ కంపెనీస్ కొన్ని ఉన్నాయి అటువంటి వాటిని లేదు మన మెయిన్ మార్కెట్స్లో కూడా ఈ ఐదు రూపాయలు పది రూపాయల స్టాక్స్ని జంక్ని పోగు చేస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ మన ప్రేక్షకులు చాలామంది ఎక్కువ మంది ఆ పని చేయటం లేదు బట్ నాన్ టీవీ ఫైవ్ వ్యూవర్స్ నేను మాట్లాడేది ఎందుకంటే మనకు వస్తున్న మెయిల్స్లో మనకు వస్తున్న కాల్స్లో ఒక మెచ్యూరిటీ కనిపిస్తుంది సో అది డెఫినెట్లీ అభినందనీయమైన ఒక యాక్షన్ మన ఇన్వెస్టర్స్ పరంగా అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు బట్ అదర్వైజ్ ఈ జంక్ స్టాక్స్ పోగ చేసుకున్న వాళ్ళకే భయపడాలి ఇప్పుడు క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ చూసి అంతగా జంకాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎర్నింగ్ సీజన్ వచ్చే సమయానికి ఈ పరిణామాలు మర్చిపోయి మార్కెట్లో ఒక స్థిమితం వస్తుంది ఒక స్టెబిలిటీ వస్తుంది అప్పుడు దాకా టెక్నికల్స్ ఏవో చెప్తారు మన రాజేంద్ర గారు వాళ్ళు నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టెస్ట్ చేస్తుందా డౌన్ సైడ్ లేదు నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది ఇవన్నీ చెప్తారు అదర్వైజ్ మనం ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో అంటే ఒకటి నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ స్టాక్స్కి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉండడం డిఫెన్సివ్ బెట్స్ ఏమిటి టెక్నాలజీనా లేకపోతే ఫార్మానా ఇవి డిఫెన్సివ్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం నార్మల్గా బట్ వాటికంటే కూడా డొమెస్టిక్ ఎకానమీని ఫేస్ చేసే కంపెనీలు సెక్టర్స్ మీద దృష్టి పెట్టడం మంచిది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్స్ కన్జంప్షన్ థీమ్ ముఖ్యంగా అర్బన్ కన్జంప్షన్ థీమ్ మనం చూసాం నిన్న కూడా ఏ స్టాక్స్ నిలబడ్డాయి హెచ్యుఎల్ నెస్లే ఇటువంటి కంపెనీలు పడకుండా ఉన్నాయి ఎందుకంటే కన్జంప్షన్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ డిఫెన్సివ్ థీమ్ నవ్ నాట్ ది డిఫెన్స్ కంపెనీస్ డిఫెన్సివ్ థీమ్ అంటే మార్కెట్స్ లేదా ఎకానమీ కునారిల్లే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏవి తట్టుకొని నిలబడగలుగుతాయి అనే వాటిని డిఫెన్సివ్స్ అంటాం మనం సో ఆ డిఫెన్సివ్స్లో ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తోంది అర్బన్ కన్జంప్షన్ థీమ్ ఒకటి రెండోది హాస్పిటాలిటీ లైక్ హోటల్స్ కావచ్చు లేదు క్వీ క్యూఎస్ఆర్ కంపెనీస్ కావచ్చు వీటికి ఒక చక్కటి ఆపర్చునిటీ ఉంది ఎందుకంటే ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఇంప్లోడింగ్ సో అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఇండియన్ ఎకానమీని ఫేస్ చేస్తున్న సెక్టర్స్ని స్టాక్స్ని మనం ఆశ్రయించాలి ఇటువంటి సమయాల్లో ఏమి ఇబ్బంది లేదండి కంగారు పడ పడద్దు ప్యానిక్ కావద్దు స్థిమితంగా ఉండండి మీకంటూ మీరు ఏదైతే ఒక పద్ధతిని ఏర్పరచుకున్నారో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు ట్రేడింగ్ కావచ్చు ఆ పద్ధతిని ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క రకమైన రియాక్షన్స్ ఉంటాయి మనకు పాజిటివ్ సైడ్ ఆర్ నెగిటివ్ సైడ్ వాటిని చూసి మనం ఐదర్ గంగోగా వెళ్ళకూడదు బెంబేలు కూడా ఎత్తకూడదు అలా కాకుండా మనం స్థిమితంగా ఆలోచించుకోగలిగితే ఏం ఇబ్బంది ఉండదు డెఫినెట్లీ విల్ మేక్ మనీ మన పది కోట్ల కల ఎక్కడికి పోదు నేను మొన్న నేను పొరపాటుని చెప్పానా ఏదో సంథింగ్ హ్యాపెండ్ మన యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో ఒకటి ఒక కామెంట్ చూశాను నేను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చే ఐదర్ స్టాక్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లో పదిహేను వేల రూపాయల చొప్పున నెలకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో పది కోట్ల రూపాయల టార్గెట్ మనం రీచ్ అవుతాం సో అది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నేను అన్నట్లున్నాను అని ఉంటే క్షమించాలి పొరపాటు జరిగి జరిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తి అరవై సంవత్సరం వచ్చే నాటికి పది కోట్ల రూపాయలు ఎలా పోగు చేసుకోవాలి ఇది మన సూత్రం సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు పన్నెండు శాతం ప్రతిఫలం వచ్చే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇది మన పది కోట్ల రూపాయల డ్రీమ్ని దగ్గర చేసే ఒక ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాని గుర్తుంచుకుంటే లైఫ్ సునాయాసంగా వెళ్ళిపోతుంది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు ఏంటి నిన్నటి ఈ ఫిచ్ డౌన్ గ్రేడ్ ఇంపాక్ట్ ఏమిటి మళ్ళీ ఇంకా మార్కెట్స్ మీద ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇట్ విల్ బి షార్ట్ లివ్డ్ ఇంపాక్ట్ అండి ఎందుకంటే మనం టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో ఎస్ఎన్పి డౌన్ గ్రేడ్ చేసినప్పుడు చూసాం అనమాట అది ఎన్ని రోజులు ఉండింది దాని ఇంపాక్ట్
బైడెన్ గారికి నడుస్తానమాట డిలే అవ్వటం ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యుఎస్ సినేట్ అని చెప్పేసి కూడా చాలా మంది కమెంట్స్ కూడా చేయటం కూడా మనం చూసాం కాబట్టి ఒక విధంగా ఫిచ్ అనమాట డౌన్ గ్రేడ్ చేసి మంచి పని చేసింది అనమాట అమెరికన్స్ అని కాస్త అలర్ట్ చేసింది అమెరికన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ దట్ ఎవరైతే అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు క్వైట్ గా ఉండరు పిచ్ పిచ్ ఆశారేస్తే కనుక ఇట్లా స్టెప్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు అనమాట కాస్త అక్కడ కాంగ్రెస్ మెన్ కి అందరికీ కూడా అనమాట ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఇది వన్ టూ డేస్ ఈవెంట్ కంటే కూడా పెద్దది కాదు అని చెప్పేసి అయితే నేను ఫర్మ్ గా అనుకుంటున్నాను అయితే ఓవరాల్ గా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అనమాట మార్గన్ స్టాన్లీ అప్గ్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ది అండ్ ఏ విధంగా చైనాలో ప్లే అవుట్ అవుతుంది రీసెంట్ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ తర్వాత కూడా చూస్తే అక్కడ కూడా వానల్ ఇంపాక్ట్ అన్నిటితో అనమాట అనుకున్నట్టు ఆ స్టిములస్ కూడా పనిచేయట్లేదు అండ్ మరోవర్ డౌన్ గ్రేడ్ చేస్తున్నారు చాలా మంది అది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట అక్కడ ఎందుకంటే ఒకసారి అమెరికా చైనా ట్రేడ్ వార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఇన్వెస్టర్స్ సఫర్ అయ్యారో ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట అలా కాన్ఫిడెన్స్ లేదు చైనాకి వెళ్ళటానికి కాబట్టి చైనీస్ మార్కెట్ పెరగాలి అని అంటే అక్కడ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ తోటే పెరగాలి కానీ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ తోటి పెద్దగా పెరగదని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను కాబట్టి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇండియానే ఉంది ఈజ్ ద బ్రైటెస్ట్ స్పాట్ అనమాట ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డైవర్సిఫికేషన్ చేద్దాం గ్లోబల్లీ ఎసెట్స్ అని అనుకుంటే కనుక కాబట్టి నేను అనుకుంటాం ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్ ఉందో ఫిచ్ వాళ్ళ కాస్త నీజర్ క్రియాక్షన్ తోటి కరెక్షన్ అయిందో ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అందుకనే మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం దాదాపు ఒక టెన్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ నుంచి నేను అంటున్నా మార్కెట్స్ కాస్త వెర్టికల్ ఉంది ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్ లో ఉంది కాస్త హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర అనమాట జంకుతోంది ముందుకు వెళ్ళటానికి కాబట్టి కాస్త కరెక్షన్ కూడా జీవ్ ఉంది టేబుల్ పైన కొంత ప్రాఫిట్స్ తీసుకోండి ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి ఎవరైతే అట్లా పెట్టుకుని ఉన్నారో డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు తిరిగి కొంత క్యాష్ చేతిలో ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే మార్కెట్ సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఏదో టెన్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయిపోతుంది అని అనుకుంటే ఫూలిష్నెస్ అంత కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి అని ఫోన్ గా చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే మన దగ్గర మాన్సూన్ బై అండ్ లార్జ్ నెగిటివ్ అనుకున్న దల్లా ఇవాళ ఈక్వల్ గా వస్తుంది సెలెక్ట్ పాకెట్స్ ఆఫ్ కంట్రీలో కాస్త ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అనమాట ఎందుకంటే రిజర్వాయర్ లెవెల్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఇటు మ్యాక్రో ఎకానమీ ప్రాబ్లం ఓన్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ దట్ టు ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇటు రైస్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ అడ్రస్ అయిపోతే కనుక తిరిగి మార్కెట్స్ బై సెప్టెంబర్ ఈ మిగతా ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మర్చిపోతారు అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎలక్షన్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ కూడా స్పెండింగ్ అగ్రెసివ్ గా చేస్తుంది పోస్ట్ దిస్ సెషన్ ఏదైతే కనుక పార్లమెంట్ సెషన్ నడుస్తుందో కాబట్టి అనమాట ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ కానీ అన్ని కూడా పెరుగుతాయి గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ కూడా పెరుగుతుంది ప్రైవేట్ క్యాపిటల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని డేటా వస్తుంది ఇన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మార్కెట్ లో ఏదో సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ వస్తుంది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ గుడ్ స్టాక్స్ లో రాదు బట్ జంక్ స్టాక్స్ లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక్కటి రెండు సార్లు షేక్ డౌన్ అయితే కనుక జంక్ స్టాక్స్ లో అనమాట ఏ విధంగా పడతాయి అనేది అనమాట మామూలుగా కామన్ పబ్లిక్ కూడా అర్థం అవుతుంది కామన్ ఇన్వెస్టర్స్ కి అండ్ డెఫినెట్లీ అప్పుడు అప్రమత్తత కూడా వస్తుంది ఆలల్లో అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటాను అయితే ఎఫ్ఐఎస్ యాంటిసిపేట్ చేస్తానే ఉన్నాయి కొన్ని ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాను అందుకనే ఎఫ్ఐఎస్ అయితే సెల్లింగ్ లోనే ఉన్నారు నిన్న కూడా దాదాపు పద్దెనిమిది వందల కోట్లు పై చీలకు సెల్లింగ్ ఉన్నారు కానీ అగ్రెసివ్ సెల్లింగ్ అయితే లేదు ఎందుకంటే ఏ నాలుగు వేల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు అట్లా సెల్లింగ్ అయితే చేయట్లేదు ఎందుకంటే బ్లాక్ డీల్స్ లో వాళ్ళ స్టాక్స్ అల్లే పికప్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ వేదాంత డిస్కౌంట్ లో బ్లాక్ డీల్ ఉంది అది కూడా ఒక ఎఫ్ఐఏ పికప్ చేస్తుందని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు మొన్న డిఎల్ఎఫ్ బ్లాక్ డీల్ కూడా ఎఫ్ఐఏ పికప్ చేసింది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అని అనుకుంటున్నా అక్కడ ఇవాళ వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఉంది అది ఒక్కరి కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను కాస్త అప్రమత్తత అవసరం అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ నిఫ్టీ పెయిన్ పాయింట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది ఒక్కసారి వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ తగ్గింది ఆ పెయిన్ పాయింట్ నిన్న చెప్పాం నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పెయిన్ పాయింట్ దానికి కింద ఉంటే కనుక వీక్నెస్ ఉంటుంది అదే విధంగా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అటెంప్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది నియర్లీ క్లోజర్ గా వచ్చింది కూడా ఇవాళ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద
అయితే జనరల్లీ స్టాక్స్ లో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఫ్యూచర్స్ లో ఎట్లా ఉంది అంత నిన్న నిఫ్టీలో మనం చూసాం ఐదు స్టాక్స్ తప్పి యాభైలో నలభై స్టాక్స్ నెగిటివ్ లో క్లోజ్ అవటం చూసాం అయితే ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో ఎట్లా ఉన్నాయి స్టాక్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేసినాయి చూస్తే నిన్న హ్యూజ్ డెలివరీస్ ఐటీ స్టాక్స్ లో సర్ప్రైజింగ్ లే మన దగ్గర అనమాట యూఎస్ లో నాస్డాక్ అంత పడ్డా కూడా అడ్వాన్స్ గా పడుతుందని తెలుసు కూడా నిన్న ఇన్ఫోసిస్ హెచ్ఎల్ టెక్ టీసీఎస్ లో స్ట్రాంగ్ డెలివరీ బయింగ్ అయ్యి ఎలాంటి బైంట్రీ లో కూడా బయింగ్ అయ్యి అండ్ ఆ తర్వాత గోడ్రేజ్ కన్జ్యూమర్ అపోలో హాస్పిటల్స్ లో కూడా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి కౌంటర్ డాబూర్ లో కూడా బయింగ్ ఉన్నాయి అయితే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ సెక్టర్ బిల్డప్ అయినాయి అంటే ఇటు రియాలిటీ స్టాక్స్ లో ఓబ్రాయ్ రియాలిటీ డిఎల్ఎఫ్ అండ్ ఏదైతే రియాలిటీకి అనుగుణంగానే చూసే స్టాక్స్ లైక్ బర్జర్ పెయింట్స్ బోనస్ అనండి ఏదైనా సరే అండ్ రిమార్కబుల్లీ లారస్ స్లాబ్స్ లో కూడా మళ్ళా బాగా లాంగ్ స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ బిల్డప్ అయింది ఎన్న వీక్ మార్కెట్ లో స్టాక్ ఎంత రెసిలియన్స్ చూపించిందో కూడా మనం చూసాం అండ్ అదే విధంగా అన్వైండింగ్ స్పెక్యులేటివ్ అన్వైండింగ్ ఎయిట్లు అయిందంటే కనుక హైయర్ లెవెల్స్ లో హిందుస్థాన్ కాపర్ అపోలో టైర్స్ ఎన్టీపీసీ మెట్రోపాలిస్ ఎక్సైడ్ లాంటి స్టాక్స్ లో అయ్యింది ఫ్రెష్ షార్ట్స్ కూడా కొత్తగా ఎక్కడైంది అంటే వాష్ ఇటు వేదాంత ఎట్లయినా బ్లాక్ డీల్ అవుతుందని తెలుసు కాబట్టి కొంత షార్టింగ్ అందులో కూడా అయింది అండ్ రాన్కో సిమెంట్స్ జిఎన్ఎఫ్ ఏబీ క్యాపిటల్ లో షార్ట్స్ కూడా వెళ్ళి అని చెప్పేసి చూడాలి అయితే ఇటు పెన్ని స్టాక్స్ అని అనుకునే దాంట్లో నిన్న ఒకటి ఇగ్నోర్ చేయలేనంత హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అయిందంటే కనుక రిలయన్స్ పవర్ వాట్ ఈస్ కుకింగ్ అనేది మనం చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అన్యూజువల్ గా ఏడు కోట్ల ఎనిమిది కోట్ల వాల్యూమ్ అవటం కూడా చూసాం కాబట్టి దాన్ని అబ్జర్వేషన్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవటం కూడా ఇంపార్టెంట్ అని అంటాం వేరే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అయితే కనుక చాలా వరకు నిన్న రిజల్ట్ తర పరంగా చూస్తే గోడ్రేజ్ యాగ్రోవెట్ ఇనిషియల్లీ బాగా పెరిగి హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ లో తర్వాత ఫ్లాట్ గా క్లోజ్ అవటం చూసాం అట్లాగే అదే విధంగా ఇండియా క్లైకాల్ కూడా వాల్యూమ్స్ పెరిగి అనమాట ఫ్లాట్ గా క్లోజ్ అవటం చూసాం దిలీప్ బిల్డ్ కాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మూవ్ మొన్న చేసి నిన్న కూడా అనమాట షార్ప్ మూవ్ మార్నింగ్ చేసి తర్వాత ఫ్లాట్ గా క్లోజ్ అవటం చూసాం కాబట్టి వాల్యూమ్స్ కొన్ని స్టాక్స్ లో ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ డీసెంట్ బయింగ్ ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ లో అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి ఒక స్టాక్ టు అబ్జర్వ్ యూనికేమ్ కూడా కంపెనీని అట్లానో అమ్మేశారు ఇప్పటికి అయితే నిన్న ప్రమోటర్ ది కూడా లార్జ్ బ్లాక్ డీల్ అవ్వటం చూసి దాంతో ఇష్యూ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మేబీ ఇప్కా పైన కూడా ఒక కేర్ఫుల్ గా దృష్టి పెట్టమని అంటారు ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చినట్టు కూడా పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదని నేను అంటాను కానీ ఎప్పటికప్పుడు టెక్నికల్స్ గానీ మొమెంటం గానీ చూసి మార్కెట్ లో ప్లే చేయాలి ఎందుకంటే సింపుల్ గా చెప్తాను డీటెయిల్ స్ట్రాటజీ మనం డ్రైవ్ చేస్తా ఉంటే హైవే పైన ఏదో మన డ్రైవింగ్ చూసి మనం మురిసిపోకూడదు మన పక్కన ఆడు ఎట్లా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అనేది చూడాలి ఆడు వచ్చి సడన్ గా బ్రేక్ చేశాడంటే మీరు బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక చిన్న స్క్రాచ్ కూడా పడే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అట్లానే మనం స్మూత్ గా డ్రైవ్ చేస్తుంది మన మార్కెట్ ఏ పక్కన అమెరికన్ మార్కెట్ ఇంకో కార్ లాగా అనమాట వచ్చి అట్లా సడన్ గా బ్రేక్ లేస్తే యాక్సిడెంట్ లు చిన్న చిన్న అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది మన డ్రైవింగ్ బాగున్నంతసేపు ఇగ్నోర్ ద స్మాల్ యాక్సిడెంట్స్ అందుకని చెప్పేసి ప్రాపర్ గా గుడ్ రూల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్ చేయండి మంచి స్టాక్స్ లో ఉండండి అండ్ కరెక్షన్స్ ని ఆపర్చునిటీగా తీసుకుని ఫండమెంటల్ ఈ సౌండ్ స్టాక్స్ ఉంటే డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి కూడా చెప్తాను ఓకే సో మురుగన్ స్టాన్లీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పింది ఇండియా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది వేఆర్ అప్గ్రేడింగ్ అవర్ రేటింగ్ అని చెప్పింది ఎందుకు అంటే అఫ్కోర్స్ సెన్సెక్స్ కి సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై డిసెంబర్ టార్గెట్ కూడా ఇచ్చింది ఒక మూడు కండిషన్స్ మీట్ అయితేనే జరుగుతుందని చెప్పింది ఏమిటి ఆ మూడు కండిషన్స్ నో మేజర్ అప్ మూవ్ ఇన్ కమాడిటీ ప్రైసెస్ ఇప్పుడు మన కమాడిటీ ప్రైసెస్ అన్ని భారీగా పెరిగాయి కాపర్ దగ్గర నుంచి స్టీల్ దగ్గర నుంచి కాఫీ వరకు ఈ మధ్యకాలంలో ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఇది జరగకుండా ఇంకా ఆగాలి ఇక్కడతో ఇంకా ఒక పెద్ద అప్ మూవ్ అనేది లేకుండా ఉండాలి రెండో కండిషన్ ఏంటి ఎస్పెషల్ ఐలాండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ రెండో కండిషన్ ఏంటి డొమెస్టిక్ గ్రోత్ కంటిన్యూ కావాలంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ జీడీపీ గ్రోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది కంటిన్యూ కావాలి యుఎస్ రిసెషన్లోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి ఆర్బీఐ ఈ రేట్ పాజ్ ఏదైతే చేస్తుందో
బై డిసెంబర్ టచ్ అవుతుంది అనే మనం ఆశిద్దాం దాని తగ్గట్లుగా మనం పోర్ట్ఫోలియోస్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో మనకు రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది నిన్న పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చినవేమో నారాయణ హృదయాలయ డీసెంట్ క్వార్టర్ ప్రికాల్ కేఎస్బి పంప్స్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఫ్యూషన్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఎస్కేఎఫ్ ఇండియా ఇవి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చినవి నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ డిజపాయింట్ చేసినవి ఏంటంటే మెట్రోపాలిస్ గుజరాత్ గ్యాస్ కొంతవరకు టైటాన్ పారాదీప్ ఫాస్ఫేట్స్ లాస్ట్ రిపోర్ట్ చేసింది ఇవి మనకు డిజపాయింట్ చేసిన రిజల్ట్స్ సో ఇలా రిజల్ట్ సీజన్ కొనసాగుతుంది రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా నిన్నటి నష్టాల తర్వాత ఈ మార్నింగ్ కూడా మనకు చిన్న గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ గురువారం ఈరోజు ఇంక ఈరోజు ఎక్స్పైరీ మనం చూస్తే వసంత్ గారు నైన్టీన్ ఫైవ్ దగ్గర ప్లే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది రీజన్ ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అవడం చూసాం అఫ్ కోర్స్ సిగ్నిఫికెంట్ కట్ కాకపోయినా కూడా డెఫినెట్లీ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అయిందో దట్ ఇట్స్ అప్ సేస్ దెర్ ఈస్ సమ్ వీక్నెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని సో చాటికలీ మనం ఏం చెప్తా ఉంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఆర్ ఎల్ అవుట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఈ రోజు ఇట్ కెన్ క్లోజ్ బిలో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ బట్ రేపు అట్లీస్ట్ వీక్లీ చార్ట్ లో ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ అబౌ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ అప్పుడే ప్రాబ్లీ రివర్సల్ అని చెప్పొచ్చు అదర్వైజ్ ఓవరాల్ ట్రెండ్ మనం చూస్తే కనుక వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అంటే ర్యాలీస్ అని చెప్తాం దీనికి రీజన్ ఏంటంటే లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ బాటమ్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో మనం ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అయిందో నైన్టీన్ నైన్ నైన్టీ వన్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ టూ డేస్ బ్యాక్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ సో ఇలా లోవర్ హైస్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లీ సెల్లింగ్ కి గురవుతుంది ఆల్ ద ర్యాలీస్ అని చార్ట్స్ మనకు చెప్తాయి అండ్ సెకండ్ థింగ్ నేను గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ అవటం చూసాం మేబీ ఒకవేళ ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తే కనుక అక్కడే సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో నైన్టీన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆ బార్ ప్రీవియస్ బార్ హై ఇస్ నైన్టీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో దట్ విల్ బికమ్ ఏ క్లియర్ క్లియర్ రెసిడెన్స్ జోన్ అఫ్ కోర్స్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్తే కనుక మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ ఇస్ వన్ సపోర్ట్ పాయింట్ సో నిన్న ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టెస్ట్ చేయడం చూసాం ఇన్ కేస్ నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అవుతే కనుక గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది విచ్ హాస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ లో ఏదైతే గ్యాప్ ఫామ్ అయిందో నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ నాట్ వన్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ రేంజ్ అనేది కొద్దిగా డెఫినెట్లీ షిఫ్ట్ అయిందని అనుకోవచ్చు వసంత్ గారు మేబీ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ డౌన్ సైడ్ అనుకోవచ్చు విత్ అబౌట్ దట్ హండ్రెడ్ పాయింట్ సెపరేషన్ అండ్ అప్ సైడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మంత్లో ఉండే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకు చూస్తే కనుక క్లియర్లీ స్వింగ్ లో కింద క్లోజ్ అవటం చూసాం ఉన్నా ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ లో కొద్దిగా బైంగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ రికవర్డ్ కొద్దిగా బట్ ఫోర్ వీక్స్ లో ఏదైతే ఉందో అది పియర్స్ అవటం చూసాం అండ్ డిసైసివ్లీ టూ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అయింది సో గతంలో మనం కొన్ని రోజులు చెప్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా వీక్ అయినా సెక్స్ బిట్ చేస్తుంది అని సో దట్ కంటిన్యూస్ విత్ ద సేమ్ సో ఇప్పుడు రెసిడెన్స్ పాయింట్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ టూ షిఫ్ట్ అయింది సో విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ మనకు చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర ఫస్ట్ సపోర్ట్ మనకి లోవర్ లోస్ కట్ అయింది కాబట్టి ఐ థింక్ ప్రీవియస్ లో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అబౌట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ వన్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో బ్రాడర్ రేంజ్ అనేది ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇకపోతే నిన్న సిమెంట్ స్టాక్స్ లో సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాం పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో మంచి ప్రాఫిట్ టేకింగ్ వచ్చింది అండ్ ఆల్ దీస్ డేస్ టాటా గ్రూప్ లో ఏవైతే ఫినామినల్ ర్యాలీ చూసామో అన్ని టాటా గ్రూప్స్ రైట్ ఫ్రమ్ టాటా కమ్యూనికేషన్ టాటా స్టీల్ టాటా మోటార్స్ ఇవన్నిట్లో కూడా మంచి కరెక్షన్ రావటం చేసాం అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ అయితే దే గాన్
బికాస్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఈస్ ఎ డిమాండ్ జోన్ అక్కడ బయంగ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ స్టాప్ లాస్ ఈస్ వెరీ నియర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ కింద స్టాప్ లాస్ ఉంది కాబట్టి సో అదొకటి వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టాలి అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ ఈవెన్ కొద్దిగా స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ ఐబీ హౌసింగ్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ విచ్ వీ షుడ్ వాచ్ ఎందుకంటే నిన్నటి వీక్ మార్కెట్ లో కూడా ఇట్ హస్ మేడ్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ గ్రీన్ బార్ విత్ వాల్యూమ్ సో అండ్ బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ లో కూడా రావడం చూస్తున్నాం మనం ఈవెన్ మంత్లీ చార్ట్ చూస్తే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉంది so definitely august lo it can close above 158 but again high beta stock kabatti we need to have a stop loss close below 132 so ee stock ni kuda accumulate chesthe oka vela ee month 158 above close avthe it can reach up to 188 in the next couple of months ani cheppochu and cash lo we all know good results evaithe unnayo vaatilo solid sell out avuthunna chustunna so bikaji oka manchi result ichina kuda probably higher levels so selling attract avutundi because of the market sentiments and all i think delta is one stock to watch here also gst council edaithe undo they have continued the 28% on uh, tax on gaming anna oka vaartha ochindi maybe ad oka vela lower slope open aithe ganaka that should be entry point endukante 172 kind of stop loss undi uh, closing basis lo dani trading opportunity ga choose chesukochu okay alage konni select mid cap small cap stocks lo unna ee sell off lo kuda బయింగ్ అనేది కనిపించింది మనకు లైక్ రామ్ కీ ఇన్ఫ్రా డ్రీమ్ ఫోక్స్ సర్వీసెస్ ఇలాంటి కౌంటర్స్ మనకు మేబీ ఏదైనా సెలెక్ట్గా సెలెక్టివ్గా బయింగ్ జరిగిందా డ్రీమ్ ఫోక్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ప్రతి డిక్లైన్లో యాడ్ చేసుకోదగిన స్టాక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ స్టాక్ రామ్ కీ ఇన్ఫ్రా దేర్ ఆర్ రూమర్స్ ఫ్లోటింగ్ అరౌండ్ అంత అవుతుంది ఎంత అవుతుందని మేబీ సమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ ఏమైనా కొంటూ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు రామ్ కే ఇన్ఫ్రాలు ఇలాంటి కౌంటర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ కౌంటర్స్ టు వాచ్ ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఇది నిఫ్టీ లెవెల్ చూద్దాం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఇది మనకు నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్లో క్లోజ్ అయిన సంఖ్య అరవై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ అనేది మనకు కనిపించింది చూద్దాం ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏ విధమైన స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి లోవర్ లెవెల్స్లో కొనుగోళ్ళు వస్తాయా అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది వన్ మోర్ లోకల్ కంపెనీ రిజల్ట్ టు వాచ్ ఏమిటి అంటే నవా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు సో ఈ స్టాక్ను కూడా వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు మెజారిటీ ఆఫ్ ది లోకల్ కంపెనీస్ నుంచి మనం మంచి రిజల్ట్స్ చూసాం ఇప్పటిదాకా అండ్ లిఖిత ఇన్ఫ్రా కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఇవన్నీ స్టాక్స్ టు వాచ్ ఓకే ఇంకా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో సార్ నా పేరు జయలక్ష్మి సార్ బెంగళూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ సార్ ఎన్సిసి జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వచ్చా అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి బాగుంటుందా అని చెప్పారు ఎలక్షన్ సీజన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ ఇది ఎన్సిసి జిఎంఆర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా మీ ఇన్పుట్ చెప్పండి సార్ తప్పకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇదేదో ఈ ఒక్క ఏడాదిలో అని కాదు మేబీ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ టార్గెట్ కనుక మనం పెట్టుకుంటే ఆ లక్ష్యంతో పనిచేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ని మీరు అనౌన్స్ చే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రవీంద్ర గారు ఎన్సిసి జేఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా టెక్నికల్గా ఈ లెవెల్లో ఎంటర్ కావచ్చా ఐ థింక్ టైం ఫ్రేమ్ ఒక టూ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ షీ షుడ్ బై హియర్ కోర్స్ లాస్ట్ వన్ మంత్ లోనే ఎన్సిసి వన్ ట్వంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ పెరిగినప్పటికీ కొద్దిగా రియాక్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఇస్ వన్ ఫార్టీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ so is chart manam chuste ganaka 141 is 2018 high so multi month multi year highs lo trade avutunna stock definitely next two years lo at least 40% upside potential unna stock and previous all time high idi indi chuste ganaka 2008 lo 237 daga kuda raavatam anusha so next 3 4 years lo price kuda elle chance undi only thing endante high beta stock kabatti heavy corrections vastayi ee stock lo adi we should able to digest and probably should accumulate all the dips ani cheptanu and it's a definitely buy అండ్ సిమిలర్ చార్ట్ జిఎంఆర్ లో కూడా కనిపిస్తుందండి టెన్ ఇయర్ మల్టీ ఇయర్ హై టెన్ ఇయర్స్ హై బ్రేక్అౌట్ గా మనం చార్ట్ చూపిస్తుంది ఒక్కోర్స్ ఈ స్టాక్ ఫార్టీ ఫోర్ టు ఫిఫ్టీ వన్ లాస్ట్ వన్ మంత్ లో పెరిగినప్పటికీ స్టిల్ ఎయిటీ రూపీస్ వరకు పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ ఇది ఒక టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయగలితే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ కూడా అక్యూమిలేట్ చేయమని చెప్తాను టిప్స్ లో సో రెండు స్టాక్స్ కూడా దే ఆర్ గుడ్ బాయ్స్ ఫర్ టూ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా దగ్గర వేదాంత ఉన్నాయి టూ ఫార్టీ రూపీస్
ఈ రెండింటిలోనూ ఇవాళ బ్లాక్ డీల్స్ జరగబోతున్నాయి ఎలాంటి ఫైనాన్స్లోనేమో బెయిన్ క్యాపిటల్ వాళ్ళ స్టేక్ అమ్ముబోతున్నారు వేదాంతాలో ప్రమోటర్ స్టేక్ అమ్ముకోబోతున్నారు సరే ఎనీవే ఇది వన్ డే ఈవెంట్ అనుకోండి కుటుంబంలో వేదాంతా ఎలాంటి ఫైనాన్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి వేదాంత అయితే ఒకటి ఇవాళ బ్లాక్ డీల్ ఏదైతే అరౌండ్ టూ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ లో అవుతుందని అంటున్నారు త్రీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో అనమాట అది డైజెస్ట్ అవడానికి ఒక వన్ టూ డేస్ పడుతుంది కూడా కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఓవరాల్ గా మెటల్స్ బాగా కమాడిటీస్ అనమాట స్టేబుల్ అవుతున్నాయి హయ్యర్ రేట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ వేదాంత ఉన్నది కూడా ఎక్కువగా కాపర్ వీటిలో కూడా ఉంది కాబట్టి అనమాట జింక్ వీటిలో నేను అనుకుంటాను ఇట్ షుడ్ డూ మచ్ బెటర్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం ఐ వుడ్ స్టే అండి ఈ కరెక్షన్ వస్తుంది పాసింగ్ ఫేజ్ ఎల్ఎన్టీ లో కూడా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది సెవెంటీ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి వన్ ఫార్టీ వరకు వెళ్ళిన ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ వరకు కరెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓకే హోల్డ్ చేయొచ్చు రెండు కంపెనీలు కూడా మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను రవి మాట్లాడుతున్నాను పూణే నుంచి అడగండి రవి ఈ నా దగ్గర జూప్లైన్ ఫుడ్స్ అను దేవయాని నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నానండి ఐపీఓ టైం నుంచి ఉన్నాయి నా దగ్గర అది నేను ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని సూల బీమియాడ్స్ కి వెళ్ళొచ్చా ఇది ఒకటి అండి ఇంకోటి సైన్ డిఎల్ఎం నేను ఐపీఓ రోజు కొన్నాను మార్కెట్ లో అది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది అది కూడా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఈ రెండు ఏ స్టాక్ అన్నారు సైన్ డిఎల్ఎం సైన్ డిఎల్ఎం సైన్ డిఎల్ఎం ఓకే సైన్ డిఎల్ఎం కు కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి మీరు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం చూస్తేనేమో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు బట్ రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవాలి మామూలుగా మనం లాంగ్ టర్మ్ కోసం కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే రవీంద్ర గారు జూబ్లెంట్ దేవ్యాని ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చా టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి దేవ్యాని షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి జూబ్లెంట్ ఫుడ్ అయితే ప్రాబ్లీ కొద్దిగా వీక్ అట్ అవుతుంది బట్ ఇది కూడా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకునే రన్ చేయమని చెప్తాను సో ఆల్రెడీ బాటమ్ అవుట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ లో ఉంది ఒకవేళ ఈ స్టాక్ ఫైవ్ నైన్టీన్ బ్రేక్అౌట్ అయిందంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో ఫోర్ సెవెంటీ కింద స్టాక్ లాస్ పెట్టి ప్రాబ్లీ ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అనే నా సజెషన్ అండ్ ఈవెన్ దేవ్యాని కూడా ప్రాబ్లీ ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి ఎందుకంటే దో స్టాక్ మనకి వన్ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి వన్ నైన్టీ త్రీ దాకా పెరగటం చూసాం మనం సో ఆల్ టైమ్ హై టూ ఫిఫ్టీన్ దాకా కూడా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో అందరూ సీ రిక్వైర్స్ మనీ ఈవెన్ దేవ్యాని ఈజ్ ఎ హోల్డ్ ఒకవేళ ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టాలంటే లిటిల్ ఫార్ ఉంది వన్ సెవెంటీ నైన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోండి సో బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ జూబ్లెంట్ ఫుడ్ అండ్ హోల్డ్ దేవయాని ఇది సలహా సైన్ డిఎల్ఎం కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి వసంత్ గారు ఓకే అనుకున్న దానికంటే కూడా బాగా తక్కువ వచ్చినాయి రిజల్ట్స్ యాక్చువల్ గా ఓన్లీ వన్ రూపీ ఈపీఎస్ ఐ ఫీల్ స్టాక్ ఈస్ వెరీ హై ప్రైస్ డెట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం ఓకే సో ఎలాగో లిస్టింగ్ గెయిన్స్ ఉన్నాయి మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ వ్యూయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు వెంకటేష్ సార్ నమస్కారం సార్ అందరికి నమస్కారం నమస్కారం చాలా విలువైనటువంటి సలహాలు ఇస్తున్నాను సార్ మీరు థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంటి చాలా రోజులు చూస్తున్నాను ఒక థౌజండ్ టైమ్స్ కాల్ చేసాను సార్ ఈ రోజు కలిసింది మెయిల్ పంపించండి కాల్స్ కలవటం కష్టం మన కార్యక్రమానికి మనం తీసుకునేదే నాలుగు ఐదు కాల్స్ కాబట్టి వీలైనంత వరకు మెయిల్ పంపిస్తే ఒక రోజు కాకపోయినా మరొక రోజు ఏం చదువుతాం ఓకే సార్ సందేహం సార్ అడగండి కుటుంబంలో టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఖచ్చితంగా హోల్డ్ చేయమని అంటారండి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడో థర్టీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాం అనమాట ఐడిఎఫ్సి మర్జ్ అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు రేషియో వచ్చేసింది ఐడిఎఫ్సి మర్జ్ కూడా అయిపోతుంది ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసిన మొన్న చాలా గుడ్ రిజల్ట్ చూపించారు అనమాట ఎందుకంటే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కూడా మిగతా బ్యాంక్స్ కంటే కూడా చాలా తక్కువ అంటే ఓన్లీ అరౌండ్ థర్టీ క్రోర్స్ తక్కువ ప్రాఫిట్ బట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూస్తే స్పెక్టాక్యులర్ గేమ్స్ అనమాట
అక్కడ అలాట్మెంట్ రావట్లేదు ఇక్కడ మీరు మా మెయిల్స్ అవ్వట్లేదు అని సాధ్యం తరువు చదివే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెయిల్స్ అయిపోతున్నాయి ప్రతిరోజు సమయాభావంలో మిగతావి తీసుకోలేకపోతున్నాం క్షమించాలి అందుకోసం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ టూ ఎనభై నాలుగు పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో ఓపెనింగ్లో అనుకున్నట్లే నష్టాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ నూట డెబ్బై ఐదు పాయింట్లు నష్టపోయింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ సెన్సెక్స్ రెండు వందల తొంభై పాయింట్లు నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో డౌన్ అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ సరి సమానంగా ఉన్నాయి పదకొండు వందల స్టాక్స్ పెరిగితే పదకొండు వందల స్టాక్స్ తగ్గాయి గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఈ స్టాక్ ఎందుకు త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ వేదాంత బ్లాక్ డీల్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ అయిపోయింది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ వేదాంత ఐబీ హౌసింగ్ ఇందాక రాజేంద్ర గారు చెప్పారు ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గా జరిగింది వన్ ఫిఫ్టీ టూ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది సాంఘీ ఇండస్ట్రీస్ పెరిగింది త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అలాగే ఓకే వేదాంతాలోనే కొంత మనకు డిక్లైన్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా కనిపిస్తోంది మిగతా స్టాక్స్ చూద్దాం నారాయణ హృదయాలయ పెరిగింది రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వచ్చింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ పాజిటివ్ కేఎస్బి పంప్స్ ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ వైభవ్ గ్లోబల్ ఇంటర్గ్లోబ్ ఇంటర్గ్లోబ్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు ఊహించిందే ఇందులో పెద్దగా విచిత్రం ఏం లేదు కానీ అనుకున్న దానికంటే ఇంకా బాగా వచ్చాయి పిఎన్బి హౌసింగ్ కోర్మాండల్ ఇంటర్నేషనల్ చోడా ఫైనాన్షియల్ అనుపమ్ రసాయన్ సెంచరీ టెక్స్టైల్స్ జేఎంఎం ఫార్డ్లర్ మహీంద్రా లాజిస్టిక్స్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ నెగిటివ్ ఓపెన్ అయ్యాయి విఏపి ఇండస్ట్రీస్ జొమాటో రిజల్ట్ లాస్ట్ తగ్గించుకోగలిగారు బట్ బాగా పెరిగింది స్టాక్ ఈ మధ్య దాంతో సెల్లింగ్ అనేది సహజంగానే వస్తుంది అండ్ మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఈ స్టాక్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వచ్చింది మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా నుంచి డొమెస్టిక్ ఫేసింగ్ కంపెనీస్ అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మనం మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా అమాంగ్ ది ఫార్మా కంపెనీస్ ఇట్ ఎండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెవెన్యూస్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఇండియన్ మార్కెట్ నుంచి సో వేదాంత ఈజ్ డౌన్ గుజరాత్ గ్యాస్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ క్రిసిల్ మెట్రో బ్రాండ్స్ డెల్టా కార్ప్ రాడికో ఖైతాన్ స్పార్క్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ నష్టాలతో ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ రాజేంద్ర గారు నిన్నటి లో టెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినట్టు నిఫ్టీ సో లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ నిన్నట్ లో వీ మేడ్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ సో ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లోజింగ్ బిలో లెవెన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఒక బార్ అయినా కూడా వీక్నెస్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫర్దర్ గా అదర్వైజ్ ఫుల్ బ్యాక్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అట్లీస్ట్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ సో కౌంటర్ ట్రెండ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ బై హియర్ నిఫ్టీ ఫర్ ఇంట్రాడే అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని విచ్ ఇస్ అబౌట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫర్ ఏ rally of 100 points and one more stock which we can look is delta corp initial speech lo cheppinattu it opened almost gap down 182 daaka raavatam chusho and previously than uh, the news such number 175 low form out chusho and 173 degara great support undi so that's where delta is a buy with a stop loss close below 170 so ee gap anedi ee roju edaithe open aindho 195 varaku maybe couple of weeks lone illa chance kanipistundi but then stop loss is must puna wala cheppandi puna wala మంచి ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం మనం పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది మేబీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఐ థింక్ ప్రీవియస్ స్టాప్ ఈస్ ఈ మంత్ లోనే ఫోర్ నాట్ వన్ నైంటీ దిస్ హైస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ హెడ్డింగ్ అండి అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి జనరల్ ఏమవుతుందంటే వెన్ ఇట్ బ్రేక్స్ ద ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ అవుతూ త్రీ సిక్స్టీ బ్రేక్ అయిందంటే కనుక అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మూవ్ ఉంటుంది సో అబౌట్ సెవెంటీ రూపీస్ అంటే అబౌట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీస్ అండర్స్టూడ్ ఇక్కడ నుంచి బట్ అన్చార్టెడ్ లో ఉంది కాబట్టి స్టాక్ ని విడ్ బై ఆన్ డిప్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇస్ వెరీ ఈజీలీ అచీవబుల్ సో వేర్ షుడ్ బి బై అంటే కనుక ప్రాబ్లీ డీప్ కరెక్షన్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఈ స్టాక్ చాలా కాలం కన్సల్టేట్ అయింది పూనా వాళ్ళ నవ్ ఇట్స్ అనే అప్ ట్రెండ్ ఓకే ఒకటి రెండు మెయిల్స్ అన్న ఈ కార్యక్రమంలో తీసుకుందాం తర్వాత ఎలాగూ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తీసుకుంటాం సత్యరామ్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన ఈటీఎఫ్స్ని సజెస్ట్ చేయండి డీసెంట్ వాల్యూమ్ ఫర్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ అని నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈటీఎఫ్స్ని రికమెండ్ చేయమంటున్నారు తప్పకుండా చేద్దాం కొద్దిగా ఒకసారి చూసి చేయాల్సిన అంశం కాబట్టి మనం మేబీ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో తీసుకుందాం తర్వాత శ్రీనివాస్ జ్యోతులు అడుగుతున్నారు అమృత ఆంజన్ వన్ 
but uh, not by selling uh, Amrutanjan. Amrutanjan, I am expecting some uh, interesting move uh, once the uh, open offer complete out of me. I think I can buy back the other thing. Irfan Basha, SKM Egg Products results are going to be dips. I am going to be able to buy the stock for 100 rupees. I am going to be able to buy more than double. I am going to be able to buy egg companies, egg related companies. There are two of them. So, this company is going to be able to buy more. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी बागा पंजीयन सोंदी कौन कोच चंड डिप्स लो कौन कोच लेमन ट्री कौन दान कुन्हार ये प्राइस लो कौन चा डेफिनेटली स्लो गए इतने चेंबर्ट अन्दर ये प्राइस लो कोड़े इंद्र कंटे लेमन ट्री कोड़ा कंसोलिडेट आयें दी हाई स्केलिंग दरवाजा तन माटा एंड इधर 1997 ये रेंज लो कंसोलिडे� RK Forgings, this level is going to be done. Ryan Rehru, technical level is going to be done. Ramakrishna Forgings. Most of the forging companies are going to be very very good. So, in this video, probably there is a team that is going to be stock. So, last four months, the stock is 324, I think 575 made a high. Last month high. But the only thing is that there is a correction of chances to be done. But in the dips, it should be bought in. So, 515 is 20-day moving average. And swing low is 480. So between 520 and 480, the margin of safety and comfort zone is equal to it. Mr. Sandhikaru, Lawrence has crossed 370. That is one thing. Careful to observe. Very good. At least, we have to recommend that stock loan. We have to pay for the money. That is why we have to pay for the money. We have to pay for the money. इन्वेस्ट चाहता हूँ उनको ना टीवी एसएन मूर्ति दिग्विजय सीमेंट्स हाइडेलबर्ग सीमेंट्स ये रोनिट लोगों डा ये लेवल लो कौन कौन सा हाइडेलबर्ग डेफिनेटली कौन अच्छा नहीं दिग्विजय वेट चाहिए मटा नो हाइडेलबर्ग इस वन ऑफ एक्सट्रीमली गुड स्टॉक्स और मटा मैनेजमेंट कोण मंची दिखावट � अलग ही सीक्वेंट परिस्थिति लास्ट बुक चेटा मंच था। सौराष्ट्र लो मेजर मूव्स रावण्डी इन दिक्कतें स्लो स्टॉक अन मटा सौराष्ट्र गुजरात सिटी सीमेंट रेंडु वोके ग्रुप के चिंतनी अन मटा अंते चालामंज को का स्मॉल अननोन फैक्टर इन दिक्कतें फेमस एक्टर्स जुवी चावला का हस्बैंड ये रेंडु After breakfast, follow this on the PYT Market YouTube channel. Thanks for watching.